Думаешь, не получится? Хобот, как его назвать, не знаю. Тропический душ и хобот. Какая блестящая. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду делать черновую сантехнику. С чего все началось? Вчера я приехал в Брест после обеда, и у меня было 4 часа для того, чтобы пропилить все стены. Так как в выходные дни с моим строгим контролем соседским мне просто реально никто бы не разрешил тут долбить. Нет. Вы долго будете тут сверлить? Я управу найду на вас. Поэтому я поставил камеру на таймлапс и принялся работать. А теперь обо всем по порядку. Объект – это старая однокомнатная хрущевка, площадь совмещенного санузла 2,9 квадратных метра. За основу я взял проект из программы «Наш ремонт», где я работаю ведущим. Там дизайнеру Вячеславу Смоле удалось расположить в маленьком совмещенном санузле все необходимые вещи, а именно это душ, стиральная машина, полноценный умывальник и инсталляция. Единственное, что там он был в зеркальном отображении. У меня санузел точно такой же, только вход с другой стороны. И плюс он чуть-чуть, буквально на 0,3 квадрата больше. Поэтому здесь мне удастся расположить полноценный умывальник 60 сантиметров, а не 50, как было в том проекте. На кухне посудомоечной машины не будет, потому что здесь реально ну, не хватает места. Даже для 45-ки. На кухне будет стоять кран. Вот такой смеситель на мойке. Он э, вместе сделан с фильтром сразу. Здесь э, одновременно идет вода с водопровода, а также снизу под мойку подсоединяется фильтр. Очень классная штука. Значительно экономит пространство. Ну и, соответственно, это гроя. В э, санузле будет душ. Душ, смеситель тоже гроя, он обычный, без каких-то наворотов, то есть просто обычный смеситель, без термостатов, без ничего. Дальше, в душе будет вот такая вот душевая стойка, тропический дождь и, соответственно, обычный хобот. Как его назвать, не знаю. Тропический душ, <laughs> Тропический душ и хобот. Дальше. Подожди, мы уже строго снимаем. Ну нормально все. Ну давай, да снимем уже кадр. Дальше. Смеситель на раковину. Тоже гроя. Ну и инсталляция. Гроя Rapid XL с пневмоприводом. Как это? Унитаз это называется? Сам подвесной унитаз я не привез, потому что у меня тут нету места. Он стоит в гараже, но он тоже гроя. Я вам показал, что у нас будет из финишной сантехники. Сейчас переходим к черновым материалам. Черновые материалы – это полипропилен. Покупались по принципу самое лучшее, что есть на данный момент на нашем рынке. Полипропиленовые трубы Вавин, канализация Остендорф. Все сопутствующие материалы, КТР, заглушки, разводка. Вообще брали по принципу все с запасом. Берем все с запасом, чтобы лишний раз не ездить на рынок. И просто все лишнее потом в конце, после работы сдадим. И рассчитаемся только за то, что пригодилось. Будут меняться шаровые краны. В данном случае это этап. Сразу же грязевые фильтры. Вся подводка к фильтрам. В общем, все, все поменяем. И трап. Обычный э, российский трап, а не пласт. Сухим затвором. Возможно, вы скажете, что я купил относительно дорогой материал. И можно было обойтись, найти что-то подешевле. Но я вам скажу, что в сантехнике, что в чистовой, что в черновой, экономить нельзя вообще. Потому что копеечная экономия может сыграть с вами злую шутку. Вы можете затопить все квартиры, которые находятся под вами. Вчера я успел поработать, ну и, конечно же, успел накосячить. Причем, что самый 
жестокий косяк, который был вообще у меня за всю историю, произошел именно здесь и на моем объекте, который я сам веду, где я решаю абсолютно все полностью. На понедельник я договорился со сварщиком, наконец-таки он освободился, что он придет и переварит вот эту трубу, этот полотенцесушитель, что мы его спрячем и перенесем на другую сторону. Но когда я пришел к главному инженеру в ЖЭС, он мне сказал, хрен тебе, а не труба, это труба от отопления, надо делать проект и ее переносить так просто нельзя. И минимум, когда ты сможешь это сделать, это середина весны, потому что проект делается два месяца и сейчас отопительный сезон. Предыстория такова, почему я не пошел в ЖЭС и не спросил раньше. Когда мы летом в августе начинали здесь, не в августе, в июне, наверное, даже, начинали здесь ремонт и разбирали эту стену, я задался вопросом, от чего работает полотенцесушитель. Я подошел летом, потрогал его, и он был горячий. И с полной уверенностью, что это обратка от стояка водоснабжения, я типа, ну и фигня, все, никаких проблем не будет, потом обрежем, переварим. А оказалось, что... К дому вели теплосеть в это время, проводили новые трубы, и они проводили испытания, и они включили летом горячую воду. Я подумал, что полотенцесушитель работает от воды, но по факту это труба отопления. Поэтому облом в том, что я не могу ее переделать, и буду здесь мастерить короб какой-то, прятать это все. А прикол в том, что я уже купил полотенцесушитель, лесенку, который должен был перенести на другую стену. Ну, короче, облом жесточайший, поэтому, блин, ну вот, вот такое бывает даже у людей, которые занимаются строительством. Что касается вот этого узла, эти трубы, они все здесь останутся. Объясню почему. Потому что вот сейчас выбиты кирпичи, там ниша и там стена соседа. Когда эти кирпичи были заложены, я не слышал, что делают соседи. А сейчас, когда мы это все демонтировали, я слышу, что происходит в санузле. И порой там бывают не самые приятные звуки. Поэтому эти счетчики останутся здесь. Все это закроет тумбочка. Единственное, что мы поменяем, это шаровые краны новые поставим, грязевые фильтры и все американки. Останутся только счетчики. Разницы никакой нету. Все закроет тумбочка. Это, к сожалению, недостаток хрущевок, потому что в нормальном доме это все можно было спрятать в нишу, сделать люк-невидимку, а здесь приходится чем-то жертвовать. Второй момент. Я поставил на инсталляцию крестовину. Знаю, что многие напишут, что здесь нету плавного поворота, вот такого, на 90 градусов. Все, что будет проливаться в инсталляции, оно может там где-то застревать, скапливаться, но... По-другому это не сделаешь никак, иначе у нас инсталляция станет слишком далеко от стены. Здесь это невозможно, потому что сам подвесной унитаз будет выходить за границы двери. Поэтому приходится жертвовать и ставить обычную крестовину. Насчет этого момента с крестовиной я консультировался с более опытными сантехниками, сказали, что проблем не будет. Несмотря на то, что здесь нету плавного поворота на 90 градусов. К сожалению, в хрущевке надо чем-то жертвовать. Изначально по плану душ у меня должен был размещаться здесь. Я разметил и начал даже резать, но попал в два соседских вентканала. Знаю, что многие практикуют, когда вырезают вентканал, ставят здесь трубу, а потом аккуратненько все это заделывают. Но я решил сделать по-нормальному и поэтому перенес душ на другую стену. Это неудобно, это не симметрично. Ну, не то, это не, не то, что неудобно, это выглядит не очень красиво. Здесь было бы красивее, но решил не создавать людям проблемы. Аккуратненько это все восстановлю, и вентканал не пострадает. Так что не пишите в комментариях, что я козел и испортил чужие вентканалы. Все восстановлю, все будет работать как положено. Блин, фишки уже столько прорезал соседский канал. Может, вообще не показывают. На кухне я тоже накосячил. Хотел порезать стену протканы. Зереги, держи камеру. На кухне я тоже накосячил. Хотел прорезать стену под канализацию и тоже прорезал два вентканала. Поэтому я поставлю трубу и все замажу, все будет работать. Стяжку я прорезал под полипропилен. Вентканалы чужие резать нельзя. Это я знаю, я вам тоже советую. Любая сантехника начинается с разметки. Для этого необходим уровень, 
рулетка, маркер или карандаш. Приступаем к работе. Разметку произвожу согласно плану. Тонкости разметки. Сейчас на примере этого смесителя под душ я расскажу, как это правильно сделают и о тех ошибках, которые допускают домашние мастера по неопытности. Во-первых, выход по центрам 150 миллиметров. Рекомендую покупать направляющую планку для смесителей, тогда вы точно не ошибетесь. Очень многие начинающие сантехники, померив трубу, думают, что достаточно пропилить штрабу 2,5 см, потому что труба 20 мм. Но если померить фитинги, то фитинги будут по ширине 3,5 см, и это не считая уши. Поэтому штрабу под воду надо делать минимум 4 сантиметра а по глубине штраба должна быть тоже минимум 4 сантиметра а лучше 5 когда вы режете штробы без запаса вот эти вот камни которые образуются после выбивания штробы они вам будут мешать поэтому всегда нужно резать запасом чтобы после того как вы перфоратором выбили штробу вот эти вот бугорки камни они вам не мешали если это кирпич, в принципе, это не беда. В любой момент можно подбить. Но когда вы режете панельный дом, панель, бетон, то каждый бугорок – это проблема. Сейчас на примере этой стены я покажу, как делается разметка под смеситель. Высота смесителя стандартная метр десять, метр двадцать. Если это смеситель со стойкой. Но всегда есть исключения. Если у вас какие-то особые там, жилищные условия – что-то надо сделать, всегда можно подрегулировать. И еще один момент. Если вы в чем-то сомневаетесь, то всегда есть инструкция, где все четко прописано. Допустим, у вас есть план, чертеж. Вы делаете необходимую отметку. У меня это пусть будет 90 сантиметров. При помощи уровня я черчу. полосу по центрам он 150 прочертили линию берете планку просто подставляете и отмечаете по краям дальше при помощи уровня я это все расчерчиваю Это самый простой способ. Можно все померить, высчитать математическим путем и расчертить без планки. Но с планкой проще. Теперь, что касается разметки канализации. У канализации есть очень важное правило. Это угол наклона. Угол наклона на метр трубы 50 должен быть 3 см. Нулевая точка – это стояк, откуда канализация начинается. Если у вас стояк задран высоко – то с этим ничего нельзя сделать. Только разобрать его и опустить ниже, что не всегда возможно. Представьте, что у вас идет конденсационный стояк. Из него выходит отвод на 50 мм. То есть на такую вот трубу. Вам надо дальше провести канализацию, например, к душу, к умывальнику, на кухню, куда угодно. У этой трубы должен быть определенный наклон. Так как если... Этот наклон будет маленький или его не будет вообще, слива воды не будет. Если он будет слишком большой, то он будет забиваться отложениями илов... илом. Блять, чем? Каким илом? Чем он будет забиваться? Песком, илом, грязью он будет забиваться. Поэтому 
Наклон этой трубы на метр должен быть 3 сантиметра. Как это правильно сделать? От стяжки вы отмечаете центр трубы, ставите метку. Здесь у нас получается там, 3,5 сантиметра. Плюс 3 сантиметра это получается 6,5. Здесь мы уже ставим 6,5. Дальше при помощи уровня или отбивочной шнурки, чего угодно, вы чертите линию. Берете КТР, крепеж для трубы и просто по этой линии вкручиваете. И у вас получается правильный наклон. Если труба идет не возле стены, а где-то просто в воздухе, то уже просто отмеряете при помощи уровня наклон. Рулетка, уровень. Этот наклон важно соблюдать. Такой основной принцип. Что касается резки штроп. Резка штроп везде одинаковая, что под электрику, что под сантехнику. Единственное, что под сантехнику нужно резать глубже. Для этой работы я использую вот такую шайтан-машину. Это обычная болгарка, 230 круг и пылеотводящий кожух. Эта модель очень удачная. Мне она нравится. Значит, кожух поворачивается по отношению к болгарке как угодно. В паре с болгаркой я использую пылесос с циклоном. Если по-простому, то можно резать без пылесоса. Открываете окна на распашку, режете, надеваете респиратор, и у вас все в пыли. Во время резки обязательно рекомендую использовать респиратор, защитную маску, наушники и в идеале еще очки. Пришло время найти победителя к розыгрышу, где мы разыгрывали 10 тысяч российских рублей. Ролик про подоконник. Условие было какое? Это подписка на канал ABC Farben и, соответственно, подписка на мой канал. Написать любой комментарий и оставить свои координаты, чтобы вас можно было найти. Значит, беру ссылку на видео, копирую, открываю сервис ультрагенератор.ком закрываю рекламу чтобы она нам не мешала вставляю ссылку и генерирую победителя так евгений участвую себе тоже при ремонте хотел поставить деревянные но у нас такие не изготавливают значит проверяем условия выполнил ли их евгений открываем канал евгения смотрим подписки чик 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 так 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 сколько подписок у евгения Значит, Евгений подписался на канал АБЦ Фарбан и подписался на мой канал. И даже на Александр М. Брест подписался. Отлично. Вот мы и нашли победителя. Победитель Евгений. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. Увидимся во второй части. No,